সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হেবরকাত সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যারা সেটের সামনে বসে আমার এই অনলাইন ক্লাসটি দেখার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছ বা দেখছ এবং আমার কথাগুলো শুনছ সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আসো সুস্থ আসো এবং নিরাপদে আসো আজকে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ গণিত তো সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা উৎপাদকের বিশ্লেষণ অর্থাৎ সাতের তিন বা তোমরা যেটাকে সাত দশমিক তিন বলো সেই সাতের তিন অনুশীলনের উৎপাদকের বিশ্লেষণের কিছু অঙ্ক রয়েছে যেগুলো বিশেষ করে তোমাদের কাছে কিছু কিছু অঙ্ক তোমার কাছে জটিল মনে হতে পারে তো সেই অঙ্কগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো আমরা আলোচনার শুরুতে ভূমিকা দীর্ঘায়িত না করে চলো আমাদের আলোচনা শুরু করি তো শুরুতেই তোমরা নিশ্চয়ই বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের অনুষ্ঠানে পাঁচের তিন অর্থাৎ পাঁচ দশমিক তিনের আমরা একটি প্রথম যে অঙ্কটা অর্থাৎ এক নম্বর অঙ্ক যেটা সেটা আমরা বোর্ডে লিখেছি তো ওটা আমরা কি করব প্রথমে দেখো উৎপাদক করা নিয়ম হচ্ছে সবসময়ের জন্য দুইটা দুইটা পদকে অর্থাৎ দুই পদ দুই পদ করে আমরা আলাদা করব। যেমন এখানে দুই পদ এই দুই পদ আলাদা করে নেব এই দুই পদ আলাদা করে নেব তো তা যদি নেই তাহলে প্রথমে দেখো এই দুই পদের মধ্যে কমন আছে এমন জিনিস কি যেমন এখানে এক্স স্কোয়ার আমরা জানি যে এক্স স্কোয়ার মানেই হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার থাকা মানে হচ্ছে এক্স দুইটা আছে তো আমরা যদি একটা এক্স এখানে কমন রাখি তাহলে এখানে থাকবে একটা এক্স প্লাস এখানে দেখো একটা এক্স রেখে নিলে এখানে থাকবে শুধু ওয়াই এখানে যদি দেখো এখানেও জেড এসে এখানেও জেড আছে এখানেও জেড আছে তো আমরা যদি এখানে জেডটা রেখে দেই তাহলে থাকবে হচ্ছে এক্স আর এখানে থাকবে প্লাস ওয়াই তার মানে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস এক একটা লিখব আমরা একই জিনিস একাধিকবার থাকলে একটা লিখতে হয় আর এই এক্স প্লাস জেড একত্রিত করে লিখব ব্যাস আমরা তাহলে এখানে অঙ্কটি করে ফেললাম এবার তাহলে আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক কী ছিল সেটা একটু খেয়াল করি আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক ছিল হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস বিসি প্লাস সি এ প্লাস এবি আচ্ছা দেখো এখানে এ আছে এখানে কিন্তু বিসি আছে তাহলে আমাদের এখানে এ আছে বা এদের সাথে কোন রাশির সাথে এ আছে সেরম একটা রাশি এর পাশে নিয়ে আসব যেমন আমরা এ স্কোয়ার লেখার পরে এদের যে তিনটা রাশি আছে এই তিন রাশির মধ্যে এ আছে এমন একটা রাশি এর পাশে লিখবো সেটা দেখো এর মধ্যে এ নাই তাহলে একে লেখা যাবে না একেও লিখতে পারি একেও লিখতে পারি ইচ্ছা আমরা এখানে কিন্তু সি এটাও এ স্কোয়ারের পাশে আনতে পারি অথবা এ বিকেও এ স্কোয়ারের পাশে আনতে পারি তো ধরো আমি এখানে এইটাই আনতেছি লাস্ট এটাই আনতেছি লাস্টে এ বি ছিল আমি পাশে এই এ বিটা এখানে লিখলাম এটাও লিখতে পারতাম তারপরে বাকি যা ছিল তাই কী ছিল প্লাস বি সি ছিল লিখলাম আর প্লাস কী ছিল সি এ ছিল লিখলাম তো এখানে এখন আগের প্রক্রিয়া দেখো এখান থেকে এই যে স্কোয়ার মানে এখানে এ দুইটা আছে তাহলে একটা এ যদি রেখে দেই তাহলে এখানে একটা একটা রেখে একটা আছে এখানে একটা রেখে দিলে আর একটা থাকবে বি এখানে দেখো সি দুইটা আছে তাহলে এখানে সি যদি রেখে দেই এখানে থাকবে হচ্ছে বি এখানে থাকবে প্লাস সি যত রেখেছি থাকবে হচ্ছে এ একটা বিষয় এখানে তোমাদের বুঝতে হবে এ প্লাস বি এখানে এ প্লাস বি আর বি প্লাস এ একই জিনিস তার মানে আমরা এখানে এ প্লাস বি দেখো এটাও যা এটাও তা অর্থাৎ এটাকে শুধু আমরা ঘোরায় যদি লিখতাম এ প্লাস বিকে এটা ঘোরায় লিখলে এ প্লাস বি লেখা যেত তাহলে এই দুইটার পরিবর্তে একটা লিখলাম অবশিষ্ট এ প্লাস সি তার মানে একত্রিত করে লিখলাম এ প্লাস তাহলে আমরা এক এবং দুই নম্বর অঙ্কটি বুঝলাম এবার আমরা আমাদের তৃতীয় অঙ্কটা কী ছিল সেটা একটু খেয়াল করি তো নিশ্চয়ই আমরা বোর্ডে আমাদের তিন নম্বর অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বলা হয়েছে এ বি ইন্টু পি এক্স প্লাস কিউ ওয়াই আর এখানে এ স্কোয়ার কিউ এক্স প্লাস বি স্কোয়ার পি ওয়াই আচ্ছা দেখো আমরা যদি এখান থেকে প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে দেখো পি এক্স প্লাস কিউ ওয়াই তাহলে এখানে কোনো সংখ্যা কমন নিয়ে আমরা পি এক্স কিউ ওয়াই বানাইতে পারবো না তাহলে প্রথমে এটাকে ভাঙাইতে হবে যেমন এটাকে যদি আমরা ভাঙিয়ে লিখি এখানে হবে হচ্ছে এ বি পি এক্স আমরা গুণ প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই শ্রেণী এ বি পি এক্সের সাথে গুণ এর আগে প্লাস আছে প্লাসে প্লাসে প্লাস এ বি কিউ ওয়াই কারণ এই এ বিটাই এই এ বিটাই আবার কিউ ওয়াইয়ের সাথে গুণ হবে এরপর আবার যা ছিল তা অর্থাৎ এখানে এ স্কোয়ার কিউ এক্স এরপরে ছিল হচ্ছে বি স্কোয়ার পি ওয়াই এবার আমি একটু আগে তোমাদের যেই অঙ্কটা বুঝিয়েছি সেখান থেকে দেখো আমাদের এখানে পি এক্স আছে আর এ বি আছে তাহলে পি এক্স আছে বা এ বি আছে এমন রাশিটা আমরা এখান থেকে নেব অথবা এ এক্স আছে বি পি আছে এমন রাশি নেব যাবো এখানে এ এক্স আছে এখানে এ এক্স আছে তাহলে এটা আমরা পাশে লিখতে পারি অথবা এখানে কি আছে যেটা বি পি আছে দেখো না বি পি আছে এ রাশিটাও আমি এখানে লিখতে পারি ইচ্ছা 
তাহলে আমরা লাস্টেরটাই লিখলাম কি লেখা আছে ধরো বি স্কোয়ার পি ওয়াই দেখো আমি আবারও বলতেছি এখানে এ এক্স আছে এর মধ্যেও এ এক্স আছে এটাও পাশে লিখতে পারি অথবা এখানে বিপি আছে এখানেও বিপি আছে এরা সেটা আমি পাশে লিখতে পারি তাহলে আমরা এটা লিখে ফেলছি তাহলে অবশিষ্ট থাকে কোনটা এখানে ছিল হচ্ছে এ বি কিউ ওয়াই প্লাস এ স্কোয়ার কিউ এক্স এখন যদি আমরা এখান থেকে দেখো কমন নেই কি কমন নেই দেখো আমাদের এখানে বিপি আছে এখানেও বিপি আছে এই যে বিপি আর এখানেও বিপি আছে তাহলে আমরা যদি এখানে বিপি কমন নেই এখানে থাকবে এ এক্স আর এখানে বিপি বি একটা নিলে আর একটা বি থাকে পি তো নিয়ে নিছি থাকবে শুধু ওয়াই এবার যেহেতু এখানে এ এক্স পেয়ে গেছি তাহলে এখানে এ এক্স আর কি লাগবে বি ওয়াই তাহলে এখানে বি ওয়াই যদি রাখতে চায় তাহলে এ কিউ কমন নেই এ এবং কিউ যদি কমন নেই তাহলে থাকে হচ্ছে বি আর ওয়াই প্লাস এখানে যদি এ আর কিউ কমন নেই তাহলে এ একটা নিলে আর একটা এ থাকে কিউ তো নিয়েই নিজে থাকে এক্স এখন আমরা ঠিক আগের মতোই একটু লক্ষ্য করতে হবে এখানে আমাদের কি ছিল এ এক্স প্লাস বি ওয়াই এখানেও ছিল এ এক্স প্লাস বি ওয়াই এই জিনিসটা সাজায় লিখলে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই হয় তাহলে আমরা এ এক্স এটাও যা এটাও তা এটাকে আমরা একবার লিখে নিলাম আর এই দুটোকে একত্রিত করে লিখবো অর্থাৎ বিপি প্লাস এ কিউ তাহলে আমরা এখানে কত নম্বর নিশ্চয়ই তিন নম্বর অঙ্ক এবং আমাদের চার নম্বর অঙ্ক কী ছিল সেটা একটু খেয়াল করি চার নম্বরটা ছিল হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তো দেখো আমরা এখানে ফোর এক্সকে টু এক্স লিখে হোল স্কোয়ার কারণ হচ্ছে আমরা টোটাল এমন একটা রাশি বানাবো যেন টোটাল হোল স্কোয়ার হয় আগে কিন্তু এটা শুধু এক্সের উপর স্কোয়ার ছিল ফোর্থ স্কোয়ার ছিল না এখন আমরা কিন্তু টোটাল একটা হোল স্কোয়ার মানে পুরো রাশির উপর স্কোয়ার পেয়ে গেছি আর এটা ছিল এটা এখন আমরা একটা সূত্র শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এর সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি আর একটা হচ্ছে এ মাইনাস বি তাহলে এটা যদি মনে মনে এ স্কোয়ার ধরি এটা যদি মনে মনে বি স্কোয়ার ধরি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হবে হচ্ছে এ প্লাস বি আর একটা হবে এ এ মানে হচ্ছে টু এক্স মাইনাস বি আমরা চার নম্বর অঙ্ক নিশ্চয়ই বুঝে ফেললাম তাহলে আমরা এখানে এক দুই তিন চার অঙ্ক করেছি তোমরা অঙ্কগুলো অবশ্যই সেটা স্পর্শ করে মানে থামিয়ে এগুলো উঠিয়ে নিবে আচ্ছা এমন তাহলে আমরা এগুলো মুছে দিয়ে পরবর্তী কিছু অঙ্ক করি দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্কটা আমরা এখানে লিখতেছি কি যেন আমাদের ছিল নাইন এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি স্কোয়ার তো একটু আগে আমরা কিন্তু বলছি যে এটাকে হোল স্কোয়ার মানে পুরাটা স্কোয়ার হয়ে এমন বানাইতে হবে তাহলে তিন লেখে এ লেখে যদি স্কোয়ার দিয়ে দেখো তিনকে স্কোয়ার করলে নাইন এ কে স্কোয়ার করলে এ স্কোয়ার এটাকে হোল স্কোয়ার বানাইতে হবে তাহলে এখানে টু লেখে বি লিখে যদি হোল স্কোয়ার দেয় দুইকে স্কোয়ার করলে চার বি কে স্কোয়ার করলে বি স্কোয়ার এবার দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হয়েছে তার মানে সূত্র কি এ প্লাস বি আর এ এ মানে কি টোটাল ধরতেছি মাইনাস বি বি মানে কি টু বি এটা শেষ আচ্ছা আমাদের ছয় নম্বর অঙ্ক কী ছিল ছয় নম্বর অঙ্ক ছিল হচ্ছে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোরটি নাইন ওয়াই স্কোয়ার তো এটাকে আমরা আগের মতো তাহলে এক কাজ করি দেখো এ এবং বি একবারে টোটাল লিখে হোল স্কোয়ার দিই কারণ এ কে স্কোয়ার গুলো এ স্কোয়ার বি কে স্কোয়ার গুলো বি স্কোয়ার এরপর এখানে যদি আমরা সেভেন লেখে ওয়াই লেখে হোল স্কোয়ার দিই সাতকে স্কোয়ার করলে উনপঞ্চাশ ওয়াই কে স্কোয়ার করলে ওয়াই স্কোয়ার এখানেও দেখো টোটাল মনে মনে এ কল্পনা করলো এটাকে বি কল্পনা করলো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র লিখবে অর্থাৎ কি যেন এ এ মানে এ বি সহ এ প্লাস বি বি মানে কত সেভেন ওয়াই তারপরে আবার এ এ মানে হচ্ছে এ বি মাইনাস বি মানে কাকে কল্পনা করতেছি সেভেন ওয়াই ছয় নম্বর অঙ্ক শেষ সাত নম্বর অঙ্কটা একটু কী ছিল খেয়াল করি সিক্সটিন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এইটটি ওয়ান ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর তো এখানে আমরা কিন্তু দেখো ফোরকে স্কোয়ার করলে ষোলো হবে আর এক্স স্কোয়ার তার উপরও স্কোয়ার করলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে চারকে স্কোয়ার করলে ষোলো এক্স স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এখানে নয়কে স্কোয়ার করলে হবে একাশি আর ওয়াই স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার করলে হবে হচ্ছে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এখন আমরা যদি এটাকে মনে মনে স্কোয়ার এটাকে মনে মনে বি স্কোয়ার ধরি তাহলে আমরা এক কথা বলতে পারি যে এ প্লাস বি আর এখানে হবে হচ্ছে এ মাইনাস বি তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটাকে আমরা আর সূত্র লেখার কোনো কৌশল নাই এটা যা ছিল তাই লিখলাম ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার এটাকে একটা আবার ভাঙায় লিখতে পারি যেমন আমরা যদি এখানে টু এক্স লেখে দেখো হোল স্কোয়ার দেই তাহলে দুই কে স্কোয়ার করলে চার এক্স কে স্কোয়ার করলে এক্স স্কোয়ার এখানে যদি আমরা থ্রি ওয়াই লেখে হোল স্কোয়ার দেই তিন কে স্কোয়ার করলে নয় ওয়াই
তো প্রথমে এখানে যা ছিল তাই ফোর এক্স আমরা আট নম্বর অঙ্কের একটু খেয়াল করি আট নম্বর অঙ্কে আমাদের কী ছিল আমাদের আট নম্বর অঙ্কে ছিল এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তো এখন দেখো এটা তো আমাদের হোল স্কোয়ার আছেই আর এটা টোটাল হোল স্কোয়ার আছে তাহলে মানে এটা মনে মনে এ স্কোয়ার ধরবো এটাকে মনে মনে বি স্কোয়ার ধরবো তা যদি হয় তাহলে আমরা এই কথা বলতে পারি এ প্লাস বি বি মানে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই যা ছিল পুরাটা এক কাজ করি আমরা পুরাটাই ধরো এটা বিকে ব্যাকেট আকারেই লিখি তাহলে এবার আমাদের যেহেতু ভিতরে ফার্স্ট ব্যাকেট আসে তাহলে বাইরে সেকেন্ড ব্যাকেট দেওয়া ছাড়া উপায় নেই এবার এ মাইনাস বি এ মানে কী ছিল এই আর বি মানে হচ্ছে টোটাল এইটা কী ছিল যেন এক্স প্লাস ওয়াই সেকেন্ড ব্যাকেট ক্লোজ এখন যদি আমরা দেখো এটা গুণ করে দিই এটা ছিল এ আমরা প্লাস দ্বারা গুণ করলে এখানে এক্সই হবে প্লাসে প্লাসে প্লাস এটা ওয়াই হবে সেকেন্ড ব্যাকেটটা এবার ফার্স্ট ব্যাকেট বানিয়ে দিলাম এখানেও তাই এ মাইনাস দেখো মাইনাস এর আগে প্লাস আছে তাহলে এখানে কী হলো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এক্স মাইনাস আর প্লাসে মাইনাস ওয়াই তার মানে আমাদের এখানে আট নম্বর অঙ্কটিও সমাধান হয়ে গেল এই অঙ্কগুলো তোমরা থামিয়ে ভিডিও থামিয়ে উঠিয়ে নিবে তারপরে আমরা পরবর্তী অঙ্কগুলোতে চলে যাচ্ছি তো নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারো যে নয় নম্বর অঙ্কটা আমাদের এটা ছিল এটা একটা রাশি এটার উপর হোল স্কোয়ার মাইনাস দিয়ে আরেকটি রাশি তার উপর হোল স্কোয়ার তো এখানেও আমরা যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে মনে মনে এ স্কোয়ার ধরব মাইনাস ছিল এটাকে মনে মনে বি স্কোয়ার ধরব তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা দেখতেই পাচ্ছি কী লিখতে হবে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি তাহলে মানে এ মানে পুরা রাশিটা লিখব টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড তা আমরা এ লিখলাম প্লাস দ্বিতীয় রাশিটা লিখি এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড লিখলাম তার মানে একবার এ প্লাস বি লিখলাম তো প্লাসের ক্ষেত্রে আমরা এখানে ব্যাকেট না দিলেও হতো তো তোমরা যাতে একই ধারায় লিখতে পারো ভুল না করো এই আমি এটা লিখতেছি দ্বিতীয়বার গেলে আবার এ মাইনাস বি তাহলে এ মানে এটা লিখলাম কত যেন টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড তারপরে মাইনাস মাইনাস মানে আমাদের সূত্রের মাইনাস এবার হচ্ছে এই রাশি কী যেন এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড তার মানে আমরা দেখো এ মাইনাস বি এখন আমরা কি করব এটাকে সব ফার্স্ট ব্যাকেট উঠিয়ে দেবো তার মানে এখানে হবে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড দেখলাম প্লাস প্লাস দিয়ে চিহ্ন পরিবর্তন হয় না যা আছে তাই অর্থাৎ এক্স প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু ওয়াই প্লাসে প্লাসে প্লাস থ্রি থ্রি জেড এবার আবার এটাকে গুণ করি দেখো এখানে প্রথম রাজ যা ছিল তাই টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড এটা এখো মাইনাস এর আগে এক্সের আগে কী আছে ব্যাকেটের মধ্যে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এক্স মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস টু ওয়াই মাইনাস আর প্লাসে মাইনাস থ্রি জেড এবার আমরা ক্যালকুলেশন করি দেখো এখানে দুইটা এক্স আর এখানে একটা এক্স সব যোগ তার মানে এখানে হবে থ্রি এক্স এখানে ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই হবে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড প্লাস থ্রি জেড প্লাস এইট জেড তার মানে এই টুকের কাজ শেষ এবার এই টুকের কাজ দেখো টু এক্স থেকে একটা এক্স বিয়োগ করলে থাকে শুধু একটা এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস টু ওয়াই মানে দুইটা ওয়াই থেকে তিনটে ওয়াই বাদ দিলে মাইনাস একটা ওয়াই থাকে আর জেড পাঁচটা জেড প্লাস সেখান থেকে তিনটা জেড বাদ দিলে শুধুমাত্র পাঁচটা জেড থেকে তিনটা জেড বাদ দিলে শুধু দুইটা জেড থাকে এই হচ্ছে আমাদের নয় নাম্বার অঙ্ক এই রাশি কিন্তু এর মধ্যে এই সাথে সূত্র বোঝার কথা তোমরা বুঝতে পারবে এবার তাহলে আমরা দশ নম্বর অঙ্ক কী ছিল একটু খেয়াল করি তো আমাদের দশ নম্বর অঙ্ক নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ দশ নম্বর অঙ্ক এখানে আমরা অঙ্ক উঠিয়ে নিয়েছি তো প্রথমে আমরা রাশিটাকে একটু ঘুরিয়ে লেখি দেখো এই রাশিটা প্রথম লাস্টের রাশিটা আগে লিখতেছি নাইন এ টু দি পাওয়ার ফোর তারপরে যা ছিল তা এরপর এই ফার্স্টের লাস্ট এটা আমরা লাস্টে লিখলাম আচ্ছা দেখো দেখতেই পাচ্ছ আমরা যদি এখানে থ্রি এ স্কোয়ার লিখে তার উপর স্কোয়ার দিই খেয়াল করো থ্রি এ স্কোয়ার লিখে তার উপর স্কোয়ার দিই তাহলে কত হবে নাইন এ টু দি পর ফোর তিনকে স্কোয়ার করলে নয় এ স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার নাইন এ টু দি পর ফোর এই মাঝখানে রাশিটুকু একটু বাদ রাখতেছি খেয়াল করো এপারে এখানে যদি আমরা দুইকে স্কোয়ার করি এই টুকে স্কোয়ার করলে ফোর হয় সোজা অ্যান্ড লাস্ট মাঝখানে লিখি নাই লিখব কি দেখো আমরা এখানে একটা সূত্র ফেলবো এ স্কোয়ার 
प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर बनाब तमान एखे एक सूत्र टू लागे टू ए ए मान ये बैकेटर भर टू लागे अर्थात थ्री ए स्कोर तर मान यू लागे तरह ये बी स्कोर तेल टू हे बी ए मजर टुक लिख लो एन एक गुण कर देखो तीन दुगुण छय छय दुगुण बारो युक क्योंकुलेशन कर ले गए बारो ए स्कोर तो बारो ए स्कोर तो नाई आज मात्र एट स्कोर तेल बेसि लिखे फिलसी तो बेसि लिखले पास कयटा बेसि लिखी चार्ट बेसि लिखी तेल चार्ट वियोग कर फिलल एबार देखो एखान शुरू कर ये एखान शुरू कर एक सूत्र पड़े से कि सूत्र से स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर सूत्र ए मान हे थ्री ए स्कोर और बी मान हे टू तार कि स्कोर और ये माइनस हे माइनस सूत्र क्योंकि एखे पर्त ये माइनस एब देखो आप टू ए लिखे होल स्कोर दी तेल पर क्यों ये राशिटा मिले जाए एबार ये हे ए स्कोयर ये बी स्कोयर तेल ए स्कोयर माइनस बी स्कोर सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी तेल ए हे को जान थ्री ए स्कोर प्लस टू हे ए प्लस बी बी मान कि जान टू ए माइनस बी ए मान हे को थ्री ए स्कोर प्लस टू माइनस बी माइनस बी मान टू ए बस इटे जो सजिए लिखी लेखा जाए ना लिखले उत्पादक शेष सजिए लिखते बोलते थ्री ए स्कोर प्लस टू ए प्लस टू लेखा जाए और एखे थ्री ए स्कोर माइनस टू ए प्लस टू लेखा जाए ना सजाले हमारे उत्पादक कमप्लीट हो गए तो निश्चय तुम्हारा दस नम्बर अंकटी आशा करी बुझे छो ना बुझले आर देख तो एगारो नम्बर अंकटी की छो से एक ख्याल करी तो एगारो नम्बर अंक निश्चय देखते बोले लिखे टू ए स्कोर प्लस सिक्स ए माइनस एट्टी तो हमें एखे मध्यपद विश्लेषण करार आगे छोट एक क्ज कर देखो एखे टू एखे टू एखे टू द्वारा भाग जाए तेल जो टू कमन नहीं हे ए स्कोयर एखे टू कमन नीले थे हे थ्री एखे टू कमन नीले थे हे चल्लिस एबारे क्ज करते हैं ये मिडिल टर्म करते हैं तो मिडिल टर्म बेपार एक बुझी कि भाव मिडिल टर्म करते हैं एम एक संख्या एम दुईटी संख्या जिन तर गुणफल है हे फोर्टी एवं तर क्योंकुलेशन है प्लस थ्री ए जेमन आठ एवं पाँच गुण कर ले चल्लिस आठ थे पाँच बद दी तीन है तो तरह ये थको जमन आप देखो आबा बोलते जदि फाइव ए वियोग करी आठटा थे पाँचटा वियोग कर ले प्लस तीनटा है प्लस ए माइनस ए माइनस पाँच आठटा चल्लिस ये लास्ट राशिटा मिले गेस देखो तो हमें एखे हमें कमन नहीं देखो इन्हें जो ए कमन नहीं थको हे ए प्लस एट इन्हें जो फाइव कमन नहीं थको हे ए प्लस एट तो हमें जान उत्पादक नियमे ए प्लस एट ए प्लस एट एक बार लिखब अर्थात ए प्लस एट और ए माइनस फाइव आप लिखल ए माइनस फाइव इरपर हम बारो नम्बर अंकटा कि लक्ष्य करो हमारे बारो नम्बर अंक छो वाई स्कोर माइनस सिक्स वाई माइनस नाइनटी वन आप देखो ओने सेभन वाई थे जो तेर अर्थात थार्टीन वाई वियोग करी तर मान देखो सतटा वाई थे तेरटा वियोग कर माइनस छा वाई है आबा बोलते धनत्मक छोटो संख्या थे ऋणात्मक बड़ो संख्या वियोग कर ले माइनस है तेल सेभेन वाई माइनस थ्री वाई मैं माइनस सिक्स वाई सेभेन वाई माइनस थार्टीन वाई क्योंकुलेशन कर माइनस सिक्स वाई ए प्लस ए माइनस ए माइनस देखो ये देखते सत और तेरह गुण कर ले इकानब्बे एन जो एखे वाई कमन नहीं थको हे वाई प्लस सेभेन आपने देखो थार्टीन कमन नहीं तेर कमन नहीं वाई माइनस कमन नीले भर चिन्ह परिवर्तन तेर द्वारा इकानब्बे के भाग दी है सत तो एखे दुटा एक ही जिस तक लिखे निल कत जान वाई प्लस सेभेन और एखे लिख वाई माइनस थार्टीन तर मैं एखे कि बारो नम्बर अंकटी क्योंकुलेशन कर फिलल तुम्हारा भिडियो थामी उठे नहीं 
এবার তাহলে আমরা আমাদের তেরো নম্বর প্রশ্নটি নিশ্চয়ই বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমাদের দেওয়া আছে পি স্কোয়ার মাইনাস ফিফটিন পি প্লাস ফিফটি সিক্স এটাকে আমরা মধ্যপথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে করব তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি মধ্যপথ বাঙালে পি স্কোয়ার মাইনাস এইট পি মাইনাস পি আর এখানে সাতাশটা ছাপ্পান্ন তার মানে হচ্ছে এখানে পি কমন নিলে হবে পি মাইনাস এইট এখানে যদি আমরা সেভেন কমন নেই কত হবে যেন পি মাইনাস কমন নিলে ভিতর চিহ্ন পরিবর্তন এইট তার মানে আমরা এই কথা বলতে পারি পি মাইনাস এইট পি মাইনাস সেভেন আমরা কত তেরো করলাম চোদ্দ নম্বর প্রশ্নটি ছিল হচ্ছে তো নিশ্চয় চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি লেখা আছে যে এই ফোরটি ফাইভ এ টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস ফাইভ এ টু দি পাওয়ার ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো এখানে আমাদের শুরুতে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ফাইভ এ টু দি পাওয়ার ফোর কমন নেব আমি যদি এখানে ফাইভ এ টু দি পাওয়ার ফোর কমন নেই তাহলে এখানে হচ্ছে পাঁচ দ্বারা পঁয়তাল্লিশকে ভাগ দিলে হবে হচ্ছে নয় আর এ টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা এ টু দি পাওয়ার এইটকে ভাগ দিলে হবে এ টু দি পাওয়ার ফোর ফাইভ কমন রাখছি ফাইভ চলে আসছে এ টু দি পাওয়ার ফোর চলে আসছে এখানে থাকবে শুধু এ টু দি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তার মানে এখানে ফাইভ এ টু দি পাওয়ার ফোর রাখলাম এটাকে আমরা একটু ভাঙায় লিখবো সেটা হচ্ছে আমরা জানি থ্রি এ স্কোয়ারকে যদি স্কোয়ার করি দেখো কত হবে যেন তিন তিরিখকে নয় এ স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার এ টু দি পাওয়ার ফোর এখানে এ স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার এখন আমরা যদি এটাকে সূত্র আকারে লিখি অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র লিখি তাহলে একবার লিখব হচ্ছে থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার আবার লিখবে হচ্ছে থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইটস ইজি আমরা চোদ্দ নম্বর অঙ্কটিও করে ফেলেছি পনেরো নম্বর অঙ্কটি আমাদের কী ছিল আমরা পনেরো নম্বর অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ মাইনাস ফোরটি এটাকে যদি আমরা মধ্যপথ বিশ্লেষণ করি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস প্লাস লিখলাম দেখো পাঁচ আশটা এখানেও তাই এইট এ থেকে যদি আমরা ফাইভ এ বিয়োগ করি পাঁচ আশটা চল্লিশ দেখো প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস পাঁচ এবং আট গুণ করলে চল্লিশ আটটা এ থেকে পাঁচটা বিয়োগ করলে তিনটা এ আমরা যদি এখানে এ কমন নেই থাকবে হচ্ছে এ প্লাস এইট আমরা যদি ফাইভ কমন নেই থাকবে এ মাইনাস কমন হলে ভিতরে চিহ্ন পরিবর্তন এইট তার মানে হচ্ছে এ প্লাস এইট এটা হবে এ মাইনাস ফাইভ পনেরো শেষ ষোলো নাম্বার অঙ্কটা কী ছিল দেখো ষোলো নাম্বার ছিল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তো আমরা এখানে কি ধরবো এটাকে মনে মনে স্কোয়ার ধরবো এটাকে মনে মনে বি স্কোয়ার ধরবো তা যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এ এ মানে টোটাল লিখলাম প্লাস বি বি মানে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা এখানে একবার সেকেন্ড ব্যাকেট দিলাম বা ফার্স্ট ব্যাকেট দিতে পারতাম আচ্ছা ফার্স্ট ব্যাকেটে দিতেছি আমরা ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে লিখলাম আর এখানে কিন্তু সেকেন্ড ব্যাকেট দিতে হবে এইটা কোনটা যেন লিখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস দিয়ে এইটা ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হয় হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক আর এক যোগ করলে প্লাস দুই আর এখানে যদি আমরা ব্যাকেট উঠিয়ে দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ওয়ান এখানে যা ছিল তা লিখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু দেখো এখানে এই ওয়ান এবং এই ওয়ান ব্যানেশ করলে থাকে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এটা আর একবার সূত্র হবে দেখো তার মানে প্রথম অংশ যা ছিল তাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু আর এখানে এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে একবার এ প্লাস বি অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই নিশ্চয়ই আমরা ষোলো নাম্বার অঙ্কটি বুঝতে পেরেছি এটুক তাহলে আমরা উঠিয়ে নিবে আমরা মুছে দিচ্ছি সতেরো নাম্বার ছিল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন এক্স প্লাস থার্টি এটাও সোজা এক্স স্কোয়ার প্লাস আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ এক্স নিলে এখানে থার্টি হয় যেমন এগারো এই দেখো ছয় আর পাঁচ যোগ করলে এগারো এক্স পাঁচ ছত্রিশ আমরা যদি এখানে এক্স কমন নেই থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস সিক্স আমরা যদি ফাইভ কমন নেই থাকে এক্স পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে সিক্স তাহলে এক্স প্লাস সিক্স দুইটা আমরা লিখে ফেললাম কি যেন এক্স প্লাস সিক্স আর এক্স প্লাস ফাইভ 
তার মানে আমরা সতেরো নম্বর অঙ্ক বুঝলাম আঠারো নম্বর অঙ্ক কী ছিল আঠারো নম্বর অঙ্ক ছিল হচ্ছে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস টু বি সি মাইনাস সি স্কোয়ার তো প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে ব্যাকেট একটা দিতে হবে তাহলে ভিতরে চিহ্ন সব পরিবর্তন হবে মাইনাস নিলে এখানে হয়ে যাবে মাইনাস টু বি সি এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে প্লাস সি স্কোয়ার এখন ব্যাকেটের ভিতরে একটা সূত্র পড়েছে কি সূত্র খেয়াল করি বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি সি প্লাস সি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে বি মাইনাস সি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা পড়ে আসছি আগে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি সি প্লাস সি স্কোয়ার সূত্র বি মাইনাস সি হোল স্কোয়ার এখন দেখো এটা মনে মনে এ স্কোয়ার এটা মনে মনে বি স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এ প্লাস বি বি মানে হচ্ছে এটা লিখলাম আর হচ্ছে এ মানে এটা মাইনাস বি বি মানে হচ্ছে ব্যাকেটের ভিতর অংশটা এটা লিখলাম বাস আমরা যদি এখন একটা গুণ করে দিই তাহলে এ প্লাস বি মাইনাস সি আর এখানে হবে এ মাইনাস বি মাইনাস আর মাইনাস এ প্লাস সি ব্যাকেট তুলে দিলে এটা হয় তো আঠারো নম্বর অঙ্ক বুঝলাম এবার আমাদের উনিশ নম্বর অঙ্ক কী ছিল তো উনিশ নম্বর অঙ্ক নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে একশো চৌচল্লিশ এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স এস কিউব এ টু দি পাওয়ার ফোর এখন এখান থেকে আমরা যদি একটু ডিপলি খেয়াল করতে হবে আমরা যদি এখান থেকে শুধু এক্স এস কিউব কমন রাখি তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে একশো চৌচল্লিশ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দেখো এখান থেকে আমাদের ছেলে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন আমি তিনটা এক্স কমন রাখলে আর চারটা থাকবে মাইনাস এখানে থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স এস কিউব রেখে দিয়েছি তাহলে শুধু থাকবে এ টু দি পাওয়ার ফোর আর তাহলে আমরা এক্স এস কিউব লিখলাম দেখো এখানে বারো এক্স স্কোয়ার লিখে সেটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করি বারোকে স্কোয়ার করলে একশো চৌচল্লিশ হয় এক্স স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আমরা যদি এখানে ফাইভ এ স্কোয়ার লিখে তার উপর স্কোয়ার করি পাঁচকে স্কোয়ার করলে পঁচিশ এ স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার এ টু দি পাওয়ার ফোর এখন এখানে একটা সূত্র পড়ছে সেটা হচ্ছে এটা এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার তাহলে তার সূত্র হচ্ছে এ এ মানে বারো এক্স স্কোয়ার প্লাস বি বি মানে কত ফাইভ এ স্কোয়ার এ মাইনাস বি এ মানে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার বি মানে হচ্ছে ফাইভ এ স্কোয়ার শেষ এটা আর ভাঙানো যাচ্ছে না আরেকটি অঙ্ক আমাদের অনুশীল নিতে আসে সেটা হচ্ছে বিশ নম্বর অঙ্ক বিশ নম্বর অঙ্ক আমাদের ছিল হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স ওয়াই প্লাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এ স্কোয়ার তো প্রথমে দেখো আমরা এইট পর্যন্ত একটা সূত্র ফেলবো কি কৌশলে দেখো তোমরা দেখতে পাবা প্রথম যদি আমরা টু এক্স লেখে হোল স্কোয়ার দিই তাহলে টু কে স্কোয়ার করলে ফোর এক্স কে স্কোয়ার করলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ছিল লিখলাম এখানে যদি আমরা থ্রি ওয়াই লেখে হোল স্কোয়ার দিই তাহলে তিন কে স্কোয়ার করলে নয় ওয়াই কে স্কোয়ার করলে ওয়াই স্কোয়ার এবার সূত্র ফেলবো সূত্রের একটা টু ইন্টু এইটা এটা মানে এ টু এক্স বি বি মানে হচ্ছে থ্রি ওয়াই এ টু ক্যালকুলেশন করো দেখবে এটা হবে দেখো দুই দুগ্নো চার তিন চারে বারো এক্স আর ওয়াই গুণ করলে এক্স ওয়াই মাইনাস এখানে ছিল সিক্সটিন স্কোয়ার তার মানে আমরা ফোর এ লেখে হোল স্কোয়ার দিতে পারি এখন এইটুকুন একটা সূত্র পড়েছে ভালো করে খেয়াল করো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এখানে যা ছিল তা অর্থাৎ ফোর এ স্কোয়ার এবার এটা মনে মনে এ স্কোয়ার এটা মনে মনে বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি তার মানে এ মানে হচ্ছে টোটাল এইটা কত টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস বি বি মানে ফোর এ আবার এ মানে এটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস বি মাইনাস বি মানে মাইনাস ফোর এ শেষ এটা ছিল আমাদের বিশ নম্বর অঙ্ক সলিউশন তো প্রত্যেকটি অঙ্কই আমি বোর্ডে তোমাদের জন্য রেখেছি তোমরা অঙ্কগুলো কি করবে প্রথমত অঙ্কগুলো ভিডিওটি থামিয়ে অঙ্কগুলো উঠিয়ে নিবে তারপরে প্রয়োজন হলে এগুলো আবারও পুনরায় দেখবে দেখলে আশা করি অঙ্কগুলো বুঝতে পারবে আজকে তোমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের অনুশীলনী পাঁচ দশমিক তিন বা পাঁচের তিন এই অনুশীলনের পুরা অঙ্ক এক থেকে বিশ পর্যন্ত সমস্ত অঙ্ক তোমাদেরকে করে দিয়েছি এগুলো তোমরা বাসা প্র্যাকটিস করবে একবার এগুলো দেখবে দেখে প্র্যাকটিস করবে আবার না দেখে প্র্যাকটিস করবে কয়েকবার প্র্যাকটিস করে আশা করি যে এই জটিল জটিল অঙ্কগুলো আছে তোমরা সহজে ফিরে যাবে আমি সহজ এবং কঠিন সব অঙ্কগুলোই তোমাদেরকে করে দিয়েছি তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ